la vie harmonieuse. Jadis, j'aurais vécu dans les cités antiques, svelte comme un héros, plus libre qu'un vainqueur. Et tous mes jours, pareils aux visions plastiques, se fussent déroulés noblement comme un cœur. Là, j'aurais contemplé l'avenir et la vie, sur le blanc piédestal de la sérénité, sans élan surhumain, sans orgueilleuse envie, heureux d'un idéal visible et limité. J'ai borné mes vœux et mesuré mon rêve, au soleil fugitif, au mois, à la saison, à tout ce qui se voit, à tout ce qui s'achève, aux contours arrêtés d'un petit horizon. Je étais citoyen de quelques républiques, songe de Pythagore, œuvre d'un dorien, harmonieux état réglé par la musique, où la loi se conforme au rythme aérien. Puis, dans une agora, j'aurais avec ivresse admiré longuement les poses et les sons. Ces beaux orateurs dont la phrase caresse, l'oreille inattentive aux régies de leçons. Et devant la tribune, étendue sur le stade, j'aurais senti descendre en moi, sous un ciel clair, le flou sonore et pur qui penche à l'Sibiade, et monter le murmure éloquent de la mer. Oh, la vie adorable, élégante et facile, du lierre sur le front, des myrtes dans les mains, les jardins embaumés où le sage s'exile et l'accueil de la flûte au détour des chemins. Ainsi, franc de remords, étranger à la plainte, de mon droit au bonheur fermement convaincu, un jour je serai mort sans regret, sans crainte. Harmonieusement, comme j'aurais vécu. »